వైద్య విద్యను అభ్యసించారు మెడికల్ కాలేజ్ ర్యాగింగ్ అది ఉండేది అప్పట్లో అఫ్ కోర్స్ మేము కూడా అనుభవించాం కానీ అప్పుడు ఎలా ర్యాగింగ్ చేశారు మీకు ఏముంటుంది బట్టలు ఇప్పి మారడము కోతులకి గమ్తులు ఇవ్వడం దుమ్మలు వెళ్ళి చేశారు మీరు చేస్తాం రొటీన్ కదా అది అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ చెప్పా ఏడ్చుకుంటూ చేయలేదు అంటే మా రోజులలో ఈవెన్ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా ఉండేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు మేము పోతా ఉంటే మొత్తము ఎక్కువలు అంటారు ఎక్కువలు అంటే బీసీస్ మామూలుగా రెడ్డీస్ వెళ్ళిన వాళ్ళు బయటికి రారు వాళ్ళు ఏమున్నారు కానీ ఈ ఎక్కువలు అంటే బీసీ వాళ్ళు అండి ఇట్లా వస్తే అంటే గొల్లలు అట్లా ఉరికేటోళ్ళు అన్నట్టు గౌరలు ఇట్లా ఉరికేటోళ్ళు మేము జోక్ చేసుకుంటే దాన్ని వివక్ష అనుకోపోయేది అటు ఉరుకుతారని మేము వాళ్ళు తప్పితే అట్లా ఉరికేటోళ్ళు అన్నట్టు అంటే చిన్న వయసు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదా సో అట్లా అట్లాంటి అంటే దాన్ని మొత్తం కూడా అది కుల వివక్ష లెక్క చూడకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు అట్లాగే రాకింగ్ చేసినప్పుడు కూడా వాడు ఒక్కడి చేయమంటే మనం రెండు చేసినాం చేయను చేయనని సిగ్గుపడతాడు వాడు ఇంకా చేయమంటాడు ఒకటి చెప్పేమంటే రెండు చెప్పేస్తే ఇంకా ఇంకే ఉంటుంది సరదాగుంది సరదాగా మీరు ర్యాగింగ్ చేసారు నేను చేయను సార్ ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చేయలేదు అంటే బికాస్ ప్రోగ్రెస్ ఐడియాలజీ అక్కడ ఆర్ఎస్ కానీ పిడిసి వాళ్ళు చేయకపోతే ఏబీపీ వాళ్ళు బాగా ర్యాకింగ్ చేసేవాళ్ళు ఏబీపీ వాళ్ళు ఉండేది అక్కడ ఏబీపీ వాళ్ళు ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు నేను అంటే అక్కడ చేసిన వాళ్ళ గురించి చెప్తాను ఆ రోజులో ముచ్చటి ఇది నలభై ఏళ్ళ కింద ముచ్చింది సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే కరెక్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చెప్తున్నాను ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సమ్ వర్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెసర్లను చూడడానికి కూడా భయపడే రోజులు ఆ రోజులు మాకు ప్రొఫెసర్ బయట ఎక్కడ నవ్వుపడితే కథం ఫెయిల్ చేస్తాడన్నంత బాసిజం ఉండేది ఆ రోజులలో ఈ ఎస్ఎఫ్ఐ తర్వాత ఏబీపీ వాళ్ళు ఉండేది ఈ మొక్కన ఆర్ఎస్ పీడిఎస్ ఈ కొంచెం గ్రూపిజం బాగానే ఉండేది ర్యాకింగ్ వాళ్ళు చేస్తుంటే వీళ్ళు కట్టెలు కొట్టుకొని చేయొద్దు అన్నట్టు తిరిగే పరిస్థితి కూడా ఉండేది సో కాబట్టి మనం సీనియర్ అయిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రెస్ ఐడియాలు కాబట్టి మనం అట్లా కట్టెలు గిట్టెలు పట్టుకోకుండా కూడా మనం ర్యాగింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు మామూలుగా ఫ్రెండ్లీ మాట్లాడడం భుజం మీద చేసిపోతే వాడు భయపడుతున్నా కూడా ఏం భయపడక ఏం కాదు మేము ఏమనము సో ఎవరు ఏమన్నా అన్నా కూడా వాళ్ళు ఏం చేయమంటే చేయండి అని ఆ రకంగా మోటివేట్ చేసి ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళం పిఎస్ఓలకు ఎందుకు పేరు మీరు ప్రోగ్రెసివ్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పిఎస్ఓ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ కేఎంసి ఆర్ఎస్యు పీడిఎస్ సో ఆర్ఈసీలో ఆర్ఎస్యూ ఉండేది పీడిఎస్ కాకతీయ యూనివర్సిటీలు ఉండేది మెడికల్ కాలేజీలో మాత్రం పిఎస్ఓ ఎక్కువ ఉండేది ఎందుకంటే వీళ్ళు వాళ్ళు ఉండేది కానీ తక్కువ సంఖ్య ఉండేది జస్ట్ లైక్ ఏమంటారు రెండు కలిపి ఓ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ లెక్క అని కూడా అది రెండు కలిపితే పిఎస్ఓ పిఎస్ఓ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ వరకే వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు మనం అటుటి కాకుండా సౌమ్యుడిగా ఉండేది కాబట్టి ఎలక్షన్లలో జాయింట్ సెక్రటరీగా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా జూనియర్ డాక్టర్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఇట్లా అక్కడ కూడా అంటే సౌమ్యుడిగా మంచిగా ఉండేది కాబట్టి అప్పటికే అందరి చేత గుర్తింపు అవడం ఇప్పుడు పీడిఎస్ఓని పెడితే ఆర్ఎస్ కొంచెం వ్యతిరేకించేటోళ్ళు పీడిఎస్ఓలు పెడితే ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ఓ పెడితే పీడిఎస్ కానీ రాజయ్య న్యూట్రల్గా ఉండేది మళ్ళీ పిఎస్ఓలో ఉండేది కాబట్టి అందరూ ఆమోదంగా గెలుపుడం పక్కకు పెట్టినా కూడా ఇందులోకి వెళ్ళైతే టికెట్ రావడం ఒక లెక్క ముందుకెళ్ళ అభ్యర్థిగా రావడం సో అట్లా ఆ రోజులలో కూడా ఎంజాయ్డ్ ఇన్ స్టూడెంట్ లైఫ్ ఏది ఏమైనా కూడా వైద్య విద్యను అభ్యసించి ఒక నర్సింగ్ హోమ్ పెట్టుకుని స్థానికులు కావాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు మీరు రాజకీయాలు ఎక్కువ వచ్చారు అంటే తొంభై తొమ్మిదిలో రాజకీయ ఎంట్రీ అయినప్పటికీ టూ థౌజండ్ నైన్లో మీ విజయం సాధించారు ఎమ్మెల్యేగా మీ లక్ష్యం సాధించారు టికెట్ వచ్చింది నైన్టీ నైన్ రాజకీయాలకు ఎంటర్ అయింది నైంటీ ఫోర్లో ఇండైరెక్ట్ ఎంటర్ అయినట్టే పోటీ చేసినప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఓపెన్గా నేను ఇదే చెప్తున్నాను కదా పన్నెండేళ్ళ అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అంటే రెండు వేల తొమ్మిది వరకు నేను పదమూడు సంవత్సరాలు అయింది రాజకీయాలు సో నైంటీ సెవెన్లో వచ్చేస్తే అవి మూడు సంవత్సరాలు అవి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పన్నెండేళ్ళు అది అరణ్యవాసం లెక్క గెలిచిన సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం లెక్క సో అట్లా కష్టపడి మనం 